I guess it's been uh, a bit of time since we've had a chance to see you compete. I guess uh, kind of what's been going on in the time off and, and your focus during that time away. Что-то много времени прошло с тех пор, как мы тебя последний раз видели. Расскажи, что происходило, где ты был, чем занимался и вообще. Был в Москве, тренировался. Я много не отдыхаю, поэтому мы ждали контракта, мы ждали боя и все это время тренировались. В принципе, я готов и хочу чаще драться, не два раза в год, а почаще, но, к сожалению, пока только так. Uh, I was pretty much in Moscow the entire time training. I was just waiting for a contract to come through for the next fight. I don't usually take too much breaks. I, uh, I was training the entire time. And uh, I'd really love to fight more than twice a year. It's just, it just seems as though I haven't been able to get more fights. But I'm, I'm active, I'm ready, and I, I would love to fight more often. I was going to ask, what, what were the challenges? Was it just simply getting offers or with like travels or injuries? Or like, what was the challenge in getting a fight? А в чем причина, почему так долго не было боя? Это из-за из визы или потому что какие-то у тебя были проблемы со здоровьем? Почему так долго? Ну, была небольшая травма. Мне, в принципе, предлагали бой. Небольшая травма была. Я ее вылечил и сказал, что я готов. С визой, слава богу, никаких сейчас проблем нету. Все в порядке. Видимо, дивизион полный. И я думаю, после этого боя, после победы над Кевином Ли, бои начнут чаще давать. Yeah, there was a small injury, but I, I took care of it pretty fast. There was a, there was an offer, and uh, I, I didn't take it because of an injury. But then there's no problems with the visa or traveling, none of that. It's just that it seems as though the division is full at the moment, and it's sometimes hard to to find the place to, to find the opponent. But I think this time, after my win over Kevin Lee, Lee, they'll see that I'm ready to fight more often. Like, give me a new opponent soon. I love you. So Kevin Lee, an interesting matchup, right? Coming back to the organization, but has a big name. I guess, what did you think when that was the opponent they gave to you? Uh, у него большое имя, у Кевина Ли. Интересно, как так получилось, его долго не было в этой организации, потом он вернулся. Uh, когда ты услышал, что тебе предлагают Кевина Ли, какие у тебя были мысли? Первая мысль была, что это пранк. <laughs> я думал, что сейчас мне напишут сообщение, что не, не, Ренат, шутка на тебе, вот другого. Я обрадовался, я сразу сказал, подпишите контракт, и я готов, давайте сделаем это, потому что это громкое имя, он претендент на пояс, это... Uh, медийный боец, сильный боец, и я обрадовался, когда мне его дали. The first thought I had was, is this a prank? No way. Kevin Lee, they're gonna, they're gonna call me and they're gonna be like, no, you, you get a different opponent. But then I realized it was for real and I really was happy about it. I mean, he's got a big name, he, he's a former title challenger, he's, he's got a lot of media following, he's, a, he's an important fighter, so I was really happy to fight with him and I'm, I'm excited to, to stand and bang with him. What do you think about his skill set as a fighter, right? Like you said, he's got name recognition, but he's had some losses, um, but still kind of a young guy. I guess, what do you think of him as a fighter? Что ты думаешь о нем как о бойце? У него все-таки есть пару поражений, и в принципе он достаточно молодой боец, у него хороший скилл сет, но, но и были поражения вообще. Как ты, что ты думаешь о нем как бойце? Ну, знаете, в ММА вот есть у нас чемпионы, у которых много там по несколько поражений, но они являются обладателями поясов, поэтому поражения это ничего такого в этом нету, поэтому поражения не делают из него плохого бойца, он хороший боец, все будет зависеть, на самом деле все зависит от подготовки, в какой форме, с каким настроем он подошел на этот бой, вот и все, это самое важное, вот и все. I'm not worried about the fact that his record has losses. Uh, we have uh, many champions in the, in the different parts of MMA that has had losses before. So I'm not thinking that because he has losses, he's a weaker fighter or a worse fighter. I think that he's a strong fighter. It all depends on his preparation, how much time he spent preparing, how seriously they take this fight, and is he going to come out, what kind of Kevin Lee is going to come out. So I don't think losses is a problem. A win here, as you said, would be a big one. I'm curious how you see your career path. I mean, do you feel like you should be getting ranked opponents right away? You do have an amazing career record. Um, do you feel like you should be treated as a contender right away? Победа над ним. Что ты думаешь сделать для твоей карьеры? Как ты сказал, у него достаточно большое имя. После того, как ты его победишь, тебе кажется, ты сразу должен будешь сражаться с бойцами в пятерочке, в десяточке. Что сделает победа это для твоей карьеры? Ну, мне кажется, это будет зависеть от того, какая это будет победа решением, нокаутом или так далее. Но я думаю, эта победа как минимум меня поднимет там в двадцатку, и я буду драться, может быть, буду просить в случае победы, может, боя в Абу-Даби, и может, дадут соперника из топ-15. Но хотя бы это должно быть топ-20, я считаю. В этом году я хочу залететь топ-15. I think it really depends on what kind of win it's going to be, if it's going to be a submission, if it's going to be a knockout, if it's going to be a quick one. Uh, but I think that at least I'm going to be put in the top 20 after this win. And, uh, and I'm going to ask for a fight in Abu Dhabi. And hopefully in Abu Dhabi, I'll be able to fight somebody in the top 15. So my goal this year is to be in top 15. Nice. Last thing for me, given that goal, I mean, 
you have this history of finishes before you came to the UFC, a couple of decisions in the UFC. How important is it for you to get a finish and to make a statement in this fight? До того, как ты попал в UFC, у тебя очень много финишей, а здесь в UFC у тебя практически все длинные бои. Насколько для тебя важно наконец-то получить финиш в UFC? Смотрите, самое главное для нас это победа. Неважно какая, нам главное победить. Понимаете, в Америке американским бойцам в UFC попасть easy, это легко. А с Россией попасть в UFC, люди у нас с детства, которые ходят в зал, они мечтают об этом. То есть для нас UFC это мечта, и для там, 99% она не сбывшаяся мечта, и она не сбудется никогда. Да? Поэтому вот этот 1%. Поэтому российские бойцы иногда чуть-чуть аккуратничают. Не с того, что там что-то, а это все. Ты всю жизнь об этом мечтал, ты в UFC, поэтому для нас важен результат. И, к сожалению, из-за этого результата мы чуть-чуть аккуратничаем, потому что это всю жизнь мы мечтали об этом. Мы здесь, и для нас результат очень важен. The most important for us, for the team, is, is the victory. You know, it doesn't matter how it comes, but the victory is the most important. You see, you have to understand one thing. For Americans, it's very easy to get to the UFC, but for us from Russia, it's much different. It's a, it's a dream that a lot of times is just a pipe dream. You, you might never get into the UFC. You might be a one percenter that gets in the UFC. So sometimes, because of that, I'm not saying everybody, but some of the Russian fighters, once they get to the UFC, they're a little bit cautious because it's very important to kind of get here and stay here. And you don't want to showboat and, and get out of it really quick. So it's that dream that a lot of people will never get. So once you're here, it, the most important thing is the result. It's not the fact how you do it. It's the fact that you're able to stay here. Дайте нам немножко времени. Мы еще даже наполовину не раскрылись. Мы еще себя покажем. Give us a little time. We haven't even showed half of our skill set. We'll, we'll show who we are soon. Yeah, we're not. Um, in 2020, you vacated your title um, because you didn't want to fight any of your Muslim brothers. I was just wondering if you feel the same way today. В 2020-м ты освободил свой титул, потому что не хотел биться против своих мусульманских братьев. Я хотел узнать сейчас, у тебя такие же мысли по этому поводу? Да, такие же мысли, просто сейчас у меня не было уже никакого варианта. Нам поставили условия, либо так, либо никак, поэтому нам пришлось принять этот бой контрактное обязательство в России я на самом деле еще будучи чемпионом я мог выбирать с этим буду драться давайте мне другого как бы я мог еще что-то как-то влиять на организацию а здесь я к сожалению ну никак не повлияю выйдем подеремся пожмем руки обнимемся у нас с ли хорошие отношения поэтому к сожалению пока так yeah I still feel the same way unfortunately here in the organization I didn't have a choice it was uh, it was either this fight or nothing so I had to sign the contract and I had to do the fight. In Russia, when I was a champion, I was actually able to still choose who I want to fight with. I want to fight with this guy. I don't want to fight with that guy. Here, I don't have this choice. So it's, it is what it is. We're going to fight. We're going we're gonna to duke it out in the, in the octagon, and then we're going to shake our hands. We have good relationship with Kevin Lee, so I have not, nothing against him. It's just a fight. I didn't know that you knew stuff like that about my career. How do you know that? <laughs> I just did a little, little research. Thank you. Немного поискал в истории. Just one, one question that's a little bit off topic, I suppose. I know you talked about how it's difficult for some fighters sometimes to get visas to come fight. But also, I, I was wondering when you, got to, when you were able to get to America. Because I know recently there were some issues happening in Moscow with the Wagner Group marching towards Moscow. And I wonder if that affected any way your preparation for this or maybe your mood um, going into this fight week. Чуть-чуть не по теме вопрос. Вопрос насчет того, что ты говорил, что иногда русским бойцам сложно получить визу, чтобы попасть в Америку. Uh, вот в эти вот события, которые недавно произошли с тем, что группа Вагнера шла на Москву, uh, как-то как, каким-то образом это тебе повлияло на твою трениров, на твою подготовку, на, на твой выезд и так далее. Вообще вот эти события, которые сейчас происходят, как на тебя влияют? Uh, нет, слава богу, нет, потому что мы уже были здесь. В тот раз, когда мы приехали, я был в Майами, началась спецоперация. <laughs> в этот раз, когда мы приехали, началась вот эта вот смута. Поэтому я боюсь уже теперь приезжать в Америку. Когда я приезжаю в Америку, в России что-то происходит. <laughs> yeah, actually, I was already here, so it didn't affect me. I mean, every time something happens, last time I was in Miami, and the special operation started, and then this time... This the smart started, so now I'm worried about coming back to the states because every time I come to the states, something happens back home. <laughs> <laughs>